Ang init! Too hot! Ang humid sa pakiramdam! Kahit ano pa mang description natin sa init na yan, one thing is for sure, sandamakmak na pawis ang may ipon natin sa panahong ito na kahit alam naman natin na it's already rainy season, kaya nga madalas na yung pagpulan, di ba? O kahit paggabi na lang, eh ni hindi mo maramdaman talaga yung lamig. Kahit nga sa first vlog ko, victim ako ng init na yan eh. Kaya yan ang tatalakay natin sa third vlog na ito. Pero before I continue, Bekenemen! <laughs> Baka naman nood ka ng nood tapos hindi ka pa pala nagsusubscribe. Kindly click the subscribe button at thumbs up once magustuhan mo naman itong video. At syempre, dapat tapusin mo hanggang dulo yung video ha. Bawal mag-fast forward. Mabilis lang to. Pexman. Bakit ba kasi ang init? Grabe! <laughs> well, either dahil yan sa climate change or sa heat wave o sa nagbagong flow ng jet stream na nagpapakita ng fast-moving ribbon of air high up in the atmosphere. Wow! Wawa! Nosebleed! <laughs> Lalo kang pinawisan, di ba? Ako rin eh. <laughs> Pero ano pa mang reason ng init na yan, one thing is for sure. We need to adapt. We need to do something para magpalamig or maging pool kahit nasa bahay or office ka lang. And so, I'll offer you five useful tips na pwede mong gamitin at gawin how to beat the heat. Tip number one, gumawa ng improvised ice bag. Tinatawag ko itong cold rice bag. Gamit lamang ang bigas at medyas. Make sure lang na malinis at dapat ha, walang butas. <laughs> Sa bigas, hindi nyo kailangan umubos ng halos isang kilo rito. Yung tin yung enough na dami na pupuno or siguro makakapuno ng kalahate or one-fourth portion naman ng medyas. Habang sa medyas, piliin nyo yung medyo manipis na medyas at yung madulas-dulas yung texture kasi dadampin nyo yan sa mukha ninyo eh. So, pangit naman kapag maaligas-sigas yung medyas, ba? Diba? <laughs> so, gawin na natin. isa lang naman ang gawin mo, pwede na. Pero kung gusto mo may reserva, edi gumawa ka ng mga dalawa hanggang apat na cold rice pack. Total, hindi rin naman ganong spacious itong cold rice pack natin na ilalagay mo sa mga refrigerator. A few moments later. After one hour, for sure, malamig na itong cold rice pack natin. So, pwede mo na siya idampi-dampi sa muka, wow! sa leeg, or sa kahit anong heat-producing parts ng katawan. Mas okay ito kaysa sa medyas na nilagyan lang ng direktang ice cubes dahil matutunaw yun for sure and messy. Ito, hindi. Okay pala ang rice, no? Tip number two, gumawa ng ice bracelet. Sakto ito kung talagang init na init ka na dahil ang tatargetin naman ito ay yung mga pulse points natin. So what you need here ay ice cubes. Kung wala kayong ice cubes sa bahay at yung mga tinitid ng yellow lang ang available gaya nito, okay lang din. Basta, durugin muna natin siya. Make sure lang na sa matigas o matibay na pader nyo siya, iahampas para madurog. Okay? Ayan! Mas malilit na yung yellow na quite similar na rin sa mga ice cubes, di ba? So bukod sa yelo, kakailanganan din natin ng plastic Malalagyan ng yelo para ako sakaling matunaw At we will also be needing cloth Ako pinrefer ko, panyo At mga rubber band Goma So, gawin na natin Pili muna kayo ng yelo Pili niyo malaki-laki Tip 
Number three, maglagay ng pampakul sa pan. Gamit pa rin yung mga dinurog na yellow kanina, ilagay lang sa isang mangkok or bowl. Mas marami kasing yellow, mas marami naglalabas ng lamig compared sa isang buong yellow lang, di ba? Very simple lang kailangan gawin. You just need to put it in front of an electric fan. Pwedeng elevated ng konti para mas mataas-taas. Para yung natutulak na hangin ng electric fan, eh nahahaluan siya ng malalamig na molecules. Wow! So, try natin. Uy! Malamig niya! <laughs> o di, ayos to. Sakto, pwede mo rin gawin yung ginagawa mo ng kabataan mo na kumaharap ka sa electric fan tapos pinanginginig mo yung boses mo. Hello! Pampalamig! <laughs> Malamig nga! Tip number four. Another version ng pampakul sa fan. Naging usap-usapan kasi kung saan daw ba talaga dapat nilalagay yung yelo. Sa harapan daw ba o likod ng electric fan. So para walang away, ito naman yung version nung nasa likod ng electric fan. Ang kailangan lang natin, ginupit na plastic bottles, inalis yung pinakatakip niya, tali of course, or wires, at syempre, yung yelo. So, gawin natin. Para mas maging effective pa yung lamig, pwede nyo butas-butasan din yung pinaka-plastic bottles or babaan nyo pa yung tali. Sigurado mas malamig yun. Wow! Tip number 5. Mag-ala camping with your kumot or kubrikama. Ito yung tinatawag natin cooling tent kapag nasa kwarto ba? Well, kung meron kayong duvet blanket, okay yun kasi parang may sakto na siyang opening. Pero kung wala, we just need some blanket at pillows. Pero itong pillows, kakailangan nyo lang kung wala kayong matatalian sa mismong kama. Kung may matatalian naman kayo, better. Gawin natin. Highlight dito, tatapatan natin ito ng electric fan para yun yung magbubuga ng lamig. O di ba? O di talagang kulob na kulob yung lamig dito. So for sure, edi mas masarap ang tulog mo. In a way. Ay! <laughs> Ooh, lamig! There you have it! Ilan lang yan sa mga pwede mong gawin para maging cool as we beat the heat. Wala namang masamang itry yung mga bagay na yan. Kung sakali mang hindi maging effective sa'yo, okay lang. Edi, let's go back to basic. Drink plenty of water. Huwag magsuot ng backpack kapag lalabas at maglalakad sa ilalim ng sikat ng araw. Avoid wearing darker color clothes. Dapat daw yung mga lighter ones lang gaya nito. Maglagay ng halaman sa paligid ng bahay or ng office at maligo many times. Maligo many times. <laughs> Hoy, tamaan ka naman. Maligo ka naman. <laughs> Joke lang. Ayun, sana may napulot kayong bago or na-remind kayo ng video na ito sa mga pwede mong gawin para hindi ka mabad trip sa init. If you have suggested topics para sa susunod kong vlog, huwag din mahiyang mag-comment. Always remember, stay cool. At dapat, good vibes lang tayo palagi. Thanks for watching!